தமிழ்நாட்டில் இன்று ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நிலைமை குறித்து விவாதித்தோம் மேலும் மக்களோடும் கழக தொண்டர்களோடும் தொடர்பு கொள்ளும் வகையில் புரட்சி பயணத்தை எங்கு எவ்வாறு நடத்துவது என்பது பற்றியும் தீர்மானித்தோம் அதே நேரத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை எதிர்த்து டெல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதெனவும் முடிவு செய்திருக்கின்றோம் மேல்முறையீடு செய்து நம்பராகவும் நம்பரவும் பண்ணியிருக்கிறார் ஆகவே சட்ட போராட்டம் ஒரு வகையிலேயும் மக்களை சந்திக்கின்ற புரட்சி பயணம் இன்னொரு புறமும் தொடரும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மற்றபடி இன்று ஏற்பட்டுள்ள சூழலை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் சொல்லி வந்ததைப் போல பழனிசாமி அவர்களை நம்ப முடியாது என்பதை மீண்டும் அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல அகில இந்தியாவுக்குமே வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆகவே அரசியலில் நம்பகத்தன்மை என்பது ஒரு அடிப்படை பண்பு ஒரு தலைவருக்கு இருக்க வேண்டியது சாதாரணமாக கடைக்கு ஒரு பொருளை வாங்க ஒரு பையனை அனுப்ப வேண்டும் என்றாலும் கூட நம்பத்தகுந்தவனைத்தான் நாம் அனுப்புவோம் அதே போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் சார்பாக ஒரு நாட்டை ஆளுகின்ற உரிமையை யாரிடம் தர வேண்டும் என்றால் அந்த ஒரு நம்பிக்கைக்குரியவரிடம் தான் தர வேண்டும் அந்த நம்பிக்கையை நம்பகத்தன்மையை பெறுவது ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு அரசியல் தலைவருடைய அடிப்படை பண்பாகும் நம்பிக்கைக்குரியவர் எனது அருமை நண்பர் ஓ பி எஸ் அவர்கள் இது நிரூபிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி நம்பகத்தன்மை அற்றவர் யார் என்பதையும் நாடு மறியும் இன்று உலகமே அறியும் அதை நீங்கள் பாஜகவிடம் கேட்க வேண்டும் தேர்தல் வரட்டும் தீர்மானிப்போம் எங்களை பொறுத்தவரையில நாங்கள் ஏற்கனவே என்ன முடிவெடுத்தோமோ அதே பாதையிலே சென்று கொண்டிருக்கிறோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்து நாங்களும் அருமணர் ஓ பி எஸ் அவர்களும் சேர்ந்து என்ன முடிவெடுக்க வேண்டுமோ அதை எடுப்போம் கடந்த ஒரு மாத காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து தினந்தோறும் எங்களிடம் தொடர்பு கொண்டு வந்துள்ளார்கள் தேர்தலுக்கு எல்லாரும் தயாராகிட்டு இருக்காங்க 
படிப்படியாக நல்ல நிகழ்வுகள் நடைபெறும் இப்ப நடைபெற இருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் இந்தியாவை யார் யார் ஆள வேண்டும் என்கிற தேர்தலுக்கான தேர்தல் அதனால வந்து தேசிய அளவில் இயக்கத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்கள்தான் இந்தியாவை ஆள முடியும் என்ற சூழ்நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற இரண்டு முறை ஆண்டு இருக்கிறது மூன்றாம் முறையும் ஆளுவதற்குரிய தகுதியையும் அது பெற்றிருக்கிறது ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய முடிவை அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்ததுனால் எங்களுடைய நிலைப்பாடை நாங்கள் அறிவிப்போம் நீங்களே சொல்றீங்க அது நாடகம் நாடகம் இல்லைங்க ஒரு நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற தேசிய கட்சி பதினாறு மாநிலங்களில் ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற ஆளுங்கட்சியாக இருக்கின்ற ஒரு தேசிய கட்சி கூட்டணி என்டிஏ கூட்டணியில் பாரத பிரதமருக்கு பக்கத்திலே அவரை உட்கார வைத்துக் கொண்டு அறிவித்திருக்கிறார்கள் அப்படி அறிவித்த பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய தலைமையை தொடர் நம்பிக்கை துரோகமாக யார் செய்து கொண்டு வருவதால் உங்களுக்கு நன்றாக நாட்டு மக்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கிறது தொடர்ந்து நம்பிக்கை துறவு அரசியலில் உடனடி நம்பிக்கை துறவு அங்கே மீட்டிங்கில் பேசிட்டு வந்து இங்கே வந்து நாங்களே தலைமை தமிழ்நாட்டுக்கு நாங்களே தலைமைன்னு அவர் அவர் சொல்ல போய் தான் ஆரம்பிச்சிருந்த பிரச்சனை ஆக ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலையில் அலைன்ஸ் பார்ட்டியோட பேசுறது பயன்படுத்தி பேசணும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமிய மாத்துங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏத்துக்குருவாங்களா அவங்க அதிமுக ஏத்துக்குவாங்களா மாட்டுக்கிற மாட்டாங்கல்ல அப்புறம் எப்படி ஏத்துக்குருவாங்க அவங்க ஒரு மாநில தேசிய கட்சியில் மாநில தலைவரை மாற்றுங்கள் என்று சொல்வதற்கு அவங்களுக்கு என்ன அருகதை இருக்கிறது அதாவது அண்ணாவையோ அம்மாவையும் விமர்சனம் பண்ணார் என்ன விமர்சனம் பண்ணார் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் மதுரையில் பி டி ராஜன் அவர்கள் தலைமையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டார் அவையெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு அடுத்து அவர் வந்து பகுத்தறிவை பேசினார் அடுத்த நாள் அவர் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் அவர் ஆன்மீக கருத்தை வலியுறுத்தி அறிஞர் அண்ணா அவர்களை அவர் வந்து மறுதளித்து பேசினார் அதற்கு அடுத்த நாள் மதுரை தமுக்க மைதானத்திலே அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பொதுக்கூட்டம் அதிலே முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களை தாக்குவார் என்று எல்லோரும் கூடினார்கள் ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பேசினார் அவரை பற்றி ஒரு சொல் கூட சொல்லவில்லை ஏனென்றால் பகையை வளர்ப்பதை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் விரும்பியதே கிடையாது ஆகவே இதுதான் நடந்தது மறைந்த தலைவர்களை பற்றி சொல்லுகிற போது சரியான தகவல்களை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் அண்ணாமலை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை எடுத்த தகவல்கள் தவறானவை ஆனால் அதை உள்நோக்கத்தோடு எடுத்தார் சொன்னார் என்று நான் சொல்ல தயாராக இல்லை ஆனால் இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனை அறிஞர் அண்ணா அவர்களால் வந்த பிரச்சனை அல்ல அறிஞர் அண்ணா அவர்களை பற்றி அவர் விமர்சித்து நான்கு நாள் கழித்து இவர்கள் பிரச்சனையை கிடைப்பினார் என்ன காரணம் 
திருடு போய் நான்கு நாள் கழித்து வீட்டு நாய் கொலைக்கிறது என்றால் அந்த நாய் வைத்துக் கொண்டிருக்க முடியுமா என்ன உண்மையில் நடந்தது என்றால் அறிஞர் அண்ணா அவர்களை பற்றி அவர் பேசிய பிறகு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேசுகிற பொழுது ஒன்றை சொன்னார் அது என்ன என்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தலில் எங்கள் கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் நாங்கள் பி டீம் அல்ல சி டீம் அல்ல நாங்களே வருவோம் அதுதான் பிரச்சனை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பாஜக ஆட்சிக்கு வரும் அதுக்காக நான் பாடுபடுவேன் என்று அண்ணாமலை சொன்னார் அப்பொழுதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி விழித்து கொண்டார் அப்ப நான் மாப்பிள்ள இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை அறிஞர் அண்ணா அவர்களை பற்றி பேசியதோ புரட்சி தலைவை பற்றி பேசியதை பற்றியோ எடப்பாடி பழனிசாமி கவலைப்படவே இல்லை அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் முதலமைச்சராக வருவதை முதலமைச்சர் இருபத்தி ஆறில் முதலமைச்சராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பாஜக என்பதுதான் பிரச்சனை தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி தான் தான் முதல் மந்திரி ஆகணும் என்பதுதான் அவருக்கு எப்பொழுதுமே பிரச்சனை உங்களில் பல பேருக்கு நினைவு இருக்கும் ஆட்சியில இருந்தபொழுது செயற்குழு கூட்டம் நடந்தது அதிலேயே நான் சொன்னேன் எடப்பாடி பழனிசாமியை முன்னிலைப்படுத்தாதீர்கள் ஒரு பொலிட் பெரோ மார்க் போடுங்கள் கட்சியினுடைய குழுவை சொல்லுங்கள் புரட்சி தலைவர் புரட்சி தலைவியை மக்களிடத்திலே காட்டுங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் என்று நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலைப்படுத்தினால் தோற்கும் என்று எல்லா என்று சத்தம் போட்டு என்னை வெளியே போக சொன்னார் நான் வெளியே வந்தேன் என்ன ஆச்சு என்ன ஆயிற்று நீங்க மறுபடியும் என்னை முன்னிலைப்படுத்த வேண்டாம் அதுதான் இன்னைக்கு அவர் அதே நோய் தான் இன்னைக்கு எடப்பாடிக்கு பழனிசாமிக்கு மீண்டும் அவரை முதலமைச்சராக அறிவிக்க வேண்டும் அதுதான் டெல்லியில இருக்கிற பாஜக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவருக்கு இருக்கிற முக்கியமான கோரிக்கை அதை சொல்லிட்டு அண்ணாவையும் அவர் புரட்சி தலைவர் அம்மாவையும் சொல்லி திசை திருப்ப பார்க்கிறார்கள் இல்ல நாங்க இருக்கோம் நீங்க எப்படி முடிவெடுத்தீர்கள் அவர்கள் எங்க பிஜேபி என்ன முடிவெடுக்கிறார்களோ அதை பொறுத்து நாங்கள் முடிவெடுப்போம் நாங்க இருக்கோம் நீங்களே முடிவெடுத்தா எப்படி இல்ல இல்ல பாஜகவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றார் ஓ பி எஸ் அது என்ன பொறுத்தவரை நான் சொல்கிறேன் இல்ல என்டிய அல்ல அகில இந்திய அளவிலே அவர்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாங்க ஏன் கூட்டணியில இருக்கிறோம் கூட்டணியில் இருக்குமா இல்லையாங்கிறது என்ன முடிவாக இல்லையா ஆகவே இப்பொழுது இங்க அதுதான் இன்றைய அரசியலை பற்றி நாங்கள் பேசுவோம் என்று சொன்னதற்கு என்ன காரணம் என்றால் அன்றைக்கு தன்னை முன்னிலைப்படுத்தி முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்று அறிவிக்க வேண்டும் என்று எந்த மனநோயால் சொன்னார்களோ அதே நோய் தான் இன்றைக்கு இந்த பிளவுக்கு காரணமே தவிர வேற நாங்க எங்களை பொறுத்தவரையில இன்றைக்கு நாங்கள் நம்புகிறோம் கழக தொண்டர்களும் பொதுமக்களும் எங்கள் பக்கம் தான் இருக்கிறார்கள் நிர்வாகிகள் தான் அவர் இந்த பழனிசாமி பக்கம் இருக்கிறார்கள் எப்படி புரட்சி தலைவர் காலத்திலே அவரோடு ஒரே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தான் வந்தார் அதே போல ஜானகணி ஜெயலலிதா அணி என்று பிரிந்த பொழுது எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிர்வாகிகள் எல்லாம் ஜானகணி பக்கம் தான் இருந்தார்கள் என்ன ஆயிற்று மக்கள் அவர் அடுத்து வந்த தேர்தலில் எது உண்மையான கட்சி என்று நிரூபித்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் நாங்கள் நிரூபித்து காட்டுகிறோம் அதாவது அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது ஊழல் குற்றச்சாட்டில தண்டிக்கப்பட்டார்கள் வேற நம்ம ஒத்துக்கரமா இல்லையாங்கிறது வேற கடவுளையே குறை சொல்லக்கூடிய நாடு இது சொல்ல வர ஹரியானாவில ஓம் பிரகாஷ் சவுதாலா முன்னாள் முதலமைச்சர் அவர் குற்றம் சாட்டப்பட்டு சிறைக்கு போனார் லல்லு பிரசாத் யாதவ் பீகாரிலே போனார் அதெல்லாம் நடந்திருக்கிறதே ஆக இவைகள் எல்லாம் அது வந்து குற்றச்சாட்டு அல்ல 
நீங்க எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் உள்நோக்கத்தோடு இல்லை இல்லை ஊழல் நாங்க ஒத்துக்கிறது நீங்க ஒத்துக்கிறது இல்லைங்க இட் இஸ் ஃபேக்டரி நான் என்ன சொல்றேன் உண்மைகள் வந்து அப்படி நிற்கும் அது நீங்க ஒத்துக்கணும் நான் ஒத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது எந்த நோக்கத்தோடு எடுத்துக் கொள்கிறோம் என்பது வெவ்வேறு விஷயம் அதை நாங்கள் ஒத்துக்கலை அந்த தீர்ப்பு சரியான சூழ்நிலையில் வழங்கவில்லை என்பது எங்களுடைய கருத்து ஜோசியம் பாக்கணும் அவரு கூட யார் வந்தா எங்களுக்கு என்ன யார் வந்தா எங்களுக்கு என்ன அதாவது ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைப்பது நியாயம் இப்ப பாஜக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சொல்லவில்லையா அந்த கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் எங்க கட்சிக்காரங்க வரணுங்கிறாங்க அதை வந்து நீங்க அஃபென்சிவாக எடுத்துக்கிறீங்க ஒவ்வொரு கட்சியும் அந்த கட்சியை நடத்துகிறார்கள் எங்கள் கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆட்சிக்காரனும் எங்கள் கட்சி முதலமைச்சராக வரணுங்கிறாங்க கூட்டணி பேசுகிற பொழுது அது மாற்றங்கள் வரும் சரின்னு ஒத்துக்குவாங்க அது வரைக்கும் இருக்க வேண்டியதானே பிஜேபி வந்து மீண்டும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வர்றதுக்கு கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அதே கருத்துல உங்க கூட இணைந்து செயல்பட போறேன்னு சொல்லி நீங்க டிடி விஜயனோட இணைந்து செயல்படுவாங்க அவரோட கருத்தும் அதே மாதிரியான நிலைப்பாட்டு ஏங்க அவரது அவர் கருத்தை அவர் கருத்தை நீங்க அவர் கூட தான் பயணிக்க போறோம் அவர் கருத்தை எங்க கிட்ட ஏங்க கேக்குறீங்க தேர்தல்ல இணைந்து பயணிக்கணும்னு சொல்லி இருக்காங்க இந்த கருத்து அவர்கிட்ட இருக்காங்கிறது இப்ப சொல்ல முடியாது அண்ணா திமுகன்றது நீங்க தான் அப்படி சொல்லி சொல்லுங்க ஆமா 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 பாஜக கூட்டணியில சேர்றீங்களா கேக்குறீங்க பாஜக என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னு தெரியாத நாங்க சேர்றோம் சொல்ல முடியுமா இல்ல நாங்க சேர்ற உதாரணத்தை சொல்றோம் நாங்க சேர்றோம் சொல்றோம் நாளைக்கு அவங்க வேண்டாங்கிறாங்க என்ன பண்ணுவீங்க எங்க விருப்பம் எங்க விருப்பம் வந்து அவங்க அவங்க என்ன நிலைப்பாட்டை எடுக்கிற அரசியல் நிலைப்பாடு இதுல தனிப்பட்ட விருப்பம் இருப்பாங்க இல்ல இல்ல அவங்க அழைக்கிறதில்ல பாஜக அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாடு என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதை பொறுத்து தான் எங்க அரசியல் எங்க சுத்தினிலோ மறுபடியும் அங்கே வரீங்க இப்படி சுத்தினாலும் அங்கேயே வரீங்க நீங்க கேட்டீங்க அவங்களோட தொடர்பு இருக்கு தொடர்பு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க தொடர்ல உறுதியா இருக்கிறோம் நாங்க மூணு மாதமா தொடர்ந்து நானும் டிடிவி அவர்களும் தொடர்ல இருந்துட்டே இருக்கிறோம் போதுமா அடுத்த கழிப்போங்க நேரத்தில் முறையாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்ற கருத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறத தொடர்பு இருந்து இருந்தது தொடர்பு இருக்கிறான்னு சொல்லி அதுக்கு மாதிரி கூப்பிட்டாங்களா கூப்பிடலாங்கிறது சண்டையை மூட்டு விட்டுட்டே இருக்கிறீங்க எங்களை சொல்றீங்களா உறுதியா முடியும் அவர் கேட்டு ஒரு மாதமா தொடர்புல பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அரசியல் நிலைமை இன்றைக்கு ஒண்ணு நாளைக்கு ஒண்ணு நடக்கும் தேர்தல் வரட்டும் அண்ணன் சொல்லி இருக்கிறாரு முன்னாலே இந்த செல்ல இருக்கு இந்த செல்லுல இருக்கு இன்னைக்கு தேதியில வரைக்கும் இருக்கு நாளைக்கு உங்ககிட்ட பேசும்போது அதை தேதி உங்களுக்கு காயப்படுத்தி
அறிவிக்கப்படும் <laughs> 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 ஒருங்கிணைந்தாங்க <laughs> <laughs> ஒன்றிணையும்ணிப்பு <laughs> 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 உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்தாங்க இப்போதே வெளியே வந்து ஒரு வாரம் ஆகுது பொறுமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க வாய்ப்பு இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை வாய்ப்பு இல்லை சொல்லிட்டாங்க யார் நாடகம் சொன்னது யாருப்பா நாங்க சொல்லல நீங்க சொன்னீங்க நீங்க தான் சொன்னீங்க நாங்க சொல்லல நீங்க தான் சொன்னீங்க நாங்க சொல்லல எது அது உண்மையான முடிவாக இருந்தாலும் நாடகமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஒண்ணு கவலை கவலை இல்லை பொதுவாகவே அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகம் தொண்டர்கள் இயக்கம் இன்னைக்கு எல்லா தொண்டர்களும் தலைவர்களை விடுங்க தொண்டர்கள் இன்னைக்கு அவங்க நினைப்பு அதிமுக வந்து ஒன்று சேரணும் நினைக்கிறாங்க எல்லாருமே பொதுமக்களும் அதை விரும்புறாங்க பொதுமக்களும் அதை விரும்புறாங்க அதிமுக அடிப்படை தொண்டர்கள் இந்த இயக்கத்தின் பால் பற்றும் பாசும் பிடிப்பு இருக்கிற தொண்டர்கள் அதை தான் விரும்புகிறாங்க சில பேர் வந்து அதை விரும்பலை அதனாலே தொடர்ந்து தோல்வி பத்து தோல்வி ஈரோடு மாவட்டம் கொங்கு பயிற்சி அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்றத்தில் கோட்டை மாண்பு அம்மா அவர்கள் சேவலில் தனியாக நிற்கும் போது அஞ்சு தொகுதி ஈரோடு மாவட்டத்தில் ஜெயிச்சது வெற்றி அடைபெற்றது நடைபெற்று முடிந்த நான் ஈரோடு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் எங்களை வந்து பார்த்தார் திரு அண்ணாமலை வந்து பார்த்தார் கொங்கு பயிற்சி அவங்க பயிற்சி நீங்கள் வந்து வித்ரா பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதிமுக வெற்றி அடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் ஏற்றுக்கிட்டோம் டிடிவியும் போய் பார்த்தார் அவர் ஏற்றுக்கிட்டார் எல்லாம் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வாங்கி கொடுத்து ரெட்டலையை வாங்கி கொடுத்து கொங்கு பயிற்சியில் ஈரோடில் சட்டமன்ற தேர்தலில் அறுபத்தி ஆறாயிரம் வித்தியாசத்தை தோக்குறாங்கன்னா மக்கள் அவர் பக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறதே அதில் அர்த்தம் வழக்குக்காக <laughs> 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 அம்மா இறக்கும் பொழுது அம்மா அவர்கள் குமாரசாமி நீதிபதி கொடுத்த தீர்ப்பின்படி நிரபராதி என்ற தீர்ப்போடு தான் இருந்தாங்க அவர் குற்றவாளி தப்பு அவர்கள் குற்றவாளி அல்ல இறக்கும் பொழுது நிரபராதி அந்த தீர்ப்பை தான் குமாரசாமி அவர்கள் நீதிபதி வழங்கினார் அக்யூட்டல் ஆயிடுச்சு அப்புறம் அபிடேட் அண்ணாமலை சொன்னதுக்கு நீங்க 
நீங்க கேட்டீங்க அண்ணாமலை சொன்னதுக்கு என் மறுப்பு தெரியும் நான் மறுப்பு தெரிவிச்சு உரிய பதில் அவருக்கு கொடுத்து நான் எல்லா அப்பீலுமே அம்மா வெற்றி பெற்றாங்க அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை கடும் அதிருப்தியில் இருக்காங்க மக்கள் சொன்ன வாக்குறுதியை அவர்கள் காப்பாற்றவில்லை எல்லா நிலையிலும் அதான் தினந்தோறும் அறிக்கையை விட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கும் எங்க போடுறீங்க நீங்க எங்க போடுறீங்க அறிக்கையை அறிக்கை வந்து என்ன டிஎம்கே சொல்லிடுறீங்க நீங்க இந்த மாதிரி பேச்ச ஓபிஎஸ் அறிக்கை வந்திருக்கு எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் படி அமைக்கப்பட்ட காவிரி நடுவர் மன்றம் காவிரி நதிநீர் ஆணையம் காவிரி ஒழுங்காற்று குழு எல்லாமே இந்திய அரசியல் சட்டப்படி நடைபெற்று அமைக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு அந்த தீர்ப்பின்படி தண்ணீர் தர வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருக்கிறது அதை மறுக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்திய அரசியல் சட்டத்தை மீறுகிறார் என்று தான் அர்த்தம் நிறைவா கேளுங்க எல்லா கட்சியிலும் பஞ்சாயத்து நடந்துதான் இருக்குது எந்த கட்சியில பஞ்சாயத்து முறைப்படி <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 negotiation means on both sides there is no power on one side or on the other side edhume ipo unde negotiation is on the equal terms nirandramana tirp endu kottil illa solala vala ellame tarkaligathey paathe irukku marubadi appeal panni irukku nanga supreme court la inge kootani mudivu seira edathula nama kootani petti kekka nadatha theru kootani petti kekka aadhi kachi aanalum edhirkachi aanalum kootani namma namma thekkiradha aana innikku andha kootani thekkira adhigaaram namakku illa illanradha unarringa inga yaarala inga yerpettuchu yaarala yerpettuchu neenga solunga yaarala yerpettuchu எங்களால கிடையாது எங்களால கிடையாது அனைத்து இந்திய அன்னார முன்னேற்ற கழகம் புரட்சி தலைவர் எந்த நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட அந்த தொண்டர்கள் கூட எங்க பக்கம் இருக்காங்க நாங்களும் தொண்டர்கள் பக்கம் இருக்கோம் யாரால ஏற்படுத்தி எடப்பாடி தனியா போய் சந்திச்சுட்டு வந்து எதுவும் சொல்லல பிறகு அஞ்சு பேரை கொச்சி நினைக்கு போய் சந்திக்க சொன்னாரு அதையும் சொல்லல அதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன நடந்தது உங்களெல்லாம் பிரஸ் மீட்லாம் கூட்டு வச்சுட்டு சபா நேரு ஒரு ரூலிங் கொடுத்தாரு எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் ஒரு பதவியே சட்டமன்ற வரலாற்றில் ரெக்கார்டில் இல்லை அப்படின்னு மறுபடி மாதிரி அதை திரும்ப ஏன்னு கேட்டுன்னா இல்லைங்க யாருமே இல்லை அந்த பதவியே இல்லைன்ட்டாரு எனக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒரு கேட்டகரியில் முன்னாள் சீட்டு கொடுத்துருக்காரு அதுதான் ஒரு மரியாதை
சொல்றதுனால நிலைமைய மாறாதுங்க தேர்தல் மக்களையும் முடிவெடுக்கணும் Just because Yadapadi Payanasamy has walked out of the alliance, it doesn't matter for them. But unless we know the BJP's position at the top level, we will not be able to decide. But all said and done, we have been friendly with BJP all along. Yes, yes, leadership. yes. What would be the, you have the decade of experience in politics, uh, you have faced many political scenarios. Our, so, what would be the ahead of parliament election, how the alliance going to be? See, our what coordinator, O. Oh, Panir Selvam, is in constant touch with the BJP top brass as a routine matter. But as far as the elections are concerned, we, we, can, we will take a decision only at that time. after assessing the views of our own party cadre but as such there is no such proposal that the entire thing is in the bjp court see we are free we have an option of course so no. the That, that is totally totally that is totally wrong the bone of contention is the chief ministership of the assembly election to be held in, two, in the year 2026 mr payani sami wants he must be declared as the chief minister candidate on behalf of the bjp uh, adm kalayas whereas annamali's contention is as far as 2026 is concerned bjp will form the government So the bone of contention is about the chief ministership in the year 2026 assembly elections. This has nothing to do with the late Rabia Dharna Dorai or our Purachi Talavi Jailalitha. So what is the negotiation power for the number of the APS as the party, APS as the number-wise, Erapadi Pandisami as the larger number of MLAs? What is your camp negotiation power? See, the rank, and, the rank and file are with us. and the public support also is with us he has got only the office bearers the office bearers also were nominated by him and they in turn nominated him as general secretary it's all a nomination and it is all a bogus thing we will expose it in the coming elections so 
myself back to the NDA during 2020 election. Sir, do you, sir, do you think that uh, the EPA section is going to go back to NDA? This is only being done uh, to you know negotiate their part or to change of leadership. See, the point is, Mr. Pradeshami wants NDA to accept him as the chief ministerial candidate in the 2026 assembly elections. Then only he will come to a terms with the BJP. After all, we support for you as for the prime ministership. Why don't you support me for the chief ministership? That is the point of contention. No, see, see we, we, we are in good terms. It's only a matter of time and convenience for them to meet. So we are in good, uh, in good spirits. We have no ill will towards them. Thank you, sir. Do you think this is the main reason for this breakup between AIDMK and the BJP? The main reason is that the BJP has been given to the BJP. So he thinks in the absence of BJP support, why should he no support BJP for the Prime Minister? And the bone of contention is the chief minister. Do you think that this, uh, this entire situation is going to work?